Good evening, guys. Welcome to your class number 15, session number 15. Ya mañana pues finalizamos, chicos, así que bienvenidos. Thank you very much for joining. And, um, well, today we're going to continue with the topics that we discussed um, during section 5, durante la sección 5, así que prácticamente pues es la continuación Nos quedamos ayer creo que en el 5.4, 5.4. So we're going to continue today with the rest of the information, right? That uh, has to do with the platform as well. And then, um, well, I'm going to move, also going to pass, yeah, I mean, I'm going, yeah, I'm going to pass the attendance, ¿verdad? Y nada más recordarles, chicos, que pues solo tenemos el día de hoy y el día de mañana, ¿verdad? Para ponernos al día con... Eh, la, la asistencia, ¿verdad? Si hay alguien pues que sintió que faltó mucho, pues no falte más para que eso pues no le vaya a afectar en su asistencia. Let's begin. So, Alba Colombina sabe de España. Present. Thank you. Eh, Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Eh, Angela Mariela Patriz Ponín. Present. Thank you. Eh, Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. And Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Eh, Carlos Ernesto Adolar Portales. Present. Thank you. Eh, Carmen Elena Hernández García. Carmen Elena no está. Cecia Raquel Cruz González. Cecia. Eh, Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Cristela. Present. Thank you. Eh, Dagna Lisef Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniel Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Eh, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eh, Eric Javier Martinez Beltrán. Present. Thank you. Eh, Ever Samuel Acosta Amaya. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisset Pérez Cristales. Eh, Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix, Rodolfo Moncada. Present. Thank you. Eh, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Present. Los dos están hoy, solo uno. Ok, Fel no. Flor María. Flor María García sí, Guanín. Present. Ok, Present. don Félix. Bueno. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Fijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette eh, Lisset Figueroa de Calle. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Yvonne Patricia. Eh, Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. And Jenny Marisol Perez Sanchez. Present. Thank you very much. Okay, guys. Thank you for being on time. And now we're going to move uh, to the uh, to the presentation. For that, however, I would like to also mention something very quickly because actually I had a doubt. I had a question that someone asked. For that. Alguien quiere ver. Eh, Alguien pues mandó una, una duda por acá. Con section 5.13. Ok. 5.13. Bueno, recuerden que el día viernes será fecha límite para terminar la plataforma. Sin embargo, pues todavía habían quedado algunas dudas, ¿verdad? Con respecto a eso y vamos a contestar esa de la 5.13. Solo denme un momento. 
Voy a cargar la plataforma. La mayoría, pues, de acuerdo a lo que yo estaba viendo en, en las notas, porque ya entre hoy y mañana, pues, ingreso las notas. Esas notas se, eh, se ponen en un cuadro, ¿verdad? Y, pues, luego tengo yo que firmar un documento respaldando esas notas, ¿verdad? Y eso se finalizará el día miércoles, ¿verdad? Así que, vamos a ver acá está. Give me one second, solo voy a ingresar. Oh, today also I send you the, um, I send you the information, right? I mean, the links. Les envié los links, ¿verdad? Que ustedes podían usar para practicar telling the time. Pues ayer espero haya quedado clara la, la, la información con respecto al tema, ¿verdad? But again, if you have questions, you can let me know, ¿verdad? Me puede hacer saber. Eh, son links solo para eh, hacer ejercicios um, sobre telling the time y solo uno creo yo que había sobre eh, time expressions. Ok, so 5.13, acá okay, está. So I'm going to share it. Okay. Entonces acá pues había una duda con respecto al 5.13, ¿verdad? Eh, veamos cuál era la duda. Ok. Jairo me estaba preguntando acá, ¿verdad? Eh, sobre los sonidos. Sin embargo, pues, eh, en este caso, Jairo, lo que usted me mandó son oraciones en presente simple, ¿verdad? Y nosotros todavía no hemos visto presente simple, ¿verdad? Las oraciones que nosotros, pues, vamos a armar en el ejercicio 5.13 son oraciones con present continuous, ¿verdad? Es presente continuo. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Lo que debemos hacer es escuchar los sonidos, ¿verdad? Acá, escuchar qué es lo que está haciendo y luego armar las oraciones. Si usted está agregado en el chat, Mario, ese ejercicio, lo, eh, bueno, eh, se resolvió acá, ¿verdad? Pero también sus compañeros eh, expresaron algunas dudas en el chat y entre ellos también se ayudaron para contestarlo. Entonces, le digo por si usted luego quiere regresar y revisar también lo que ellos compartieron al respecto. Entonces, solo voy a... Ay, perdón, solo voy a darle play aquí. Y let me share the sound. Compartir sonido. Ahí va. Answer questions about each sound. One. Ok. Vaya, Jairo. Ese es el ejercicio uno. De acuerdo al manual, porque acuérdese que en el manual, ¿verdad? Allí eh, hay una parte, déjeme ver, voy a pasar por el manual, voy a buscarlo. Eh, aquí está. En el manual hay un vocabulario. En la parte, eh, el digo qué página es, creo que es la página 26, si no estoy equivocada. 21, 22, 23, 24, 25, 26, no. Es en la página 34, Jairo, de su manual. Entonces, en la página 34 hay un vocabulario, ¿verdad? Y que son algunas expresiones que podemos utilizar cuando las personas están haciendo ciertas actividades, ¿verdad? Este, voy a ver si se los puedo compartir. ¿Se ve el, el manual, chicos? ¿O siempre se sigue viendo solo la plataforma? Solo la plataforma. Solo la plataforma. Ok, thank you. Vale, acá está el manual, ¿verdad? El manual, recuerde que usted tiene acceso al manual desde la plataforma. Ok, entonces en el manual, aquí había un vocabulario que es este, ¿verdad? Que nosotros podíamos utilizar para contestar eso, ¿verdad? Aquí estaba play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. So, all of those activities... Uh, were included, right? Well, not all of them, but most of them were included within the exercise. Entonces, de las actividades que tenemos acá, vamos a ver cuál es la que usted considera que ella está ejecutando, Mario. Jairo. Diga. Escuchó lo que él estaba diciendo, perdón. Si no se lo vuelvo a repetir, no hay problema. Sí, sí, es que se sí, fue un poquito entrecortado. 
Ah, ok. Eh, no, mi pregunta es si este, usted puede identificar cuál es esa actividad que ella está realizando a través del primer sonido, ¿verdad? Porque de eso se trata la actividad. Usted escucha lo que está haciendo, ¿verdad? Y luego, pues, nosotros hace, armamos la oración, ¿verdad? En este caso, pues, la primera, el primer sonido es este. Answer questions about each sound. One. Okay, so that's the first sound. What do you think that she's doing? Alguien que le quiera ayudar a Jairo, por favor. Uh, she's driving. Mm, she's drive. Puedo decir yo, she is drive. She is driving. Ah, okay. Driving. Muy bien. Vamos a probar con esa, ¿verdad? Vamos a agregar acá. She is driving. Ok. She is driving. Ok, very good. What about the second sound? Two. So, what is she doing, Jairo? She is swimming. Okay, she, ¿verdad? She is swimming. Okay. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, ya si me voy acá abajo. Bueno, el primero dice she's driving, no lo toma, probemos con el punto. Ahí está, ok, el punto nos hacía falta. Entonces, en estas de acá, si usted se fija, solo tenemos que usar present continuous, ¿verdad? Para contestar a cada una de ellas. Y pues al utilizar present continuous, present continuous perdón, eh, vamos a obtener las respuestas. Usted escucha el sonido y luego pues eh, usa la estructura que vimos de presente continuo para contestar sobre lo que ella está haciendo. ¿Contestó su pregunta, Jairo? Sí, sí, ya. Yeah. Gracias. You're welcome. Ok, very good. So now let's me move on to the platform. Just let me open up the presentation. And yeah. Okay, so as I was saying before, for that today is session number 15. And today is April 27th, right? Um, we're still going to continue working in section number five. And this time I'm going to retake something that has to do with the platform. Siempre vamos a seguir trabajando con la plataforma, okay? En este caso, pues, tenemos acá el objetivo. And it says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation. In yes, no questions, and WH questions. Teacher, ¿pero qué es eso de rising and falling? Bueno, rise quiere decir elevar. And fall quiere decir caer, ¿verdad? So, the rising and falling of your intonation es algo que decimos que se llama pitch. Dígame, Eric. Sí, sí, yo tenía una consulta con referencia a la plataforma. Eh, mi pregunta es, eh, ahí menciona que cuando se termine el nivel 1, eh, el contenido de la plataforma se va a archivar, dice. Entonces mi pregunta es, si cuando ya estemos en el nivel 2, vamos a poder siempre ingresar a revisar el nivel 1 o ya no. Sí, siempre. Lo que no puede hacer es modificar lo que está ahí, pero sí puede regresar a revisar. Ah, comprendo. Esa era mi duda, gracias. Bueno. Entonces les decía, ¿verdad? By the end of this class, you will be able to understand the rising. O sea, cuando mi tono de voz sube y cuando baja. Porque dependiendo de lo que nosotros estemos diciendo, así es como va a trabajar también la entonación, ¿verdad? Eh, en el, generalmente, pues, cuando nosotros estamos utilizando otro idioma, pues, para comunicarnos, es bien importante la entonación que utilicemos, porque pueda que yo esté diciendo bien las cosas, pero si utilizo el tono, ¿verdad?, o la entonación incorrecta, pues mi mensaje puede ser mal interpretado. 
como alguien que, por ejemplo, esté molesto o lo esté diciendo de mala gana, etc. Entonces, we have to be very careful. Cuando hablamos de esto, y solo me regresé para que viéramos el, el objetivo, ¿verdad? Eh, what happens is that sometimes we need to follow some rules. Pero acá el instructor les presenta solamente dos reglas, ¿verdad? Esas dos reglas pues tienen que ver siempre con el rising and falling intonation. Hasta este punto, si usted se fija, nosotros aquí está el 5.5 que es el lesson objective. Y pues ahorita estamos nosotros en 5.6, rising and falling intonation. Entonces voy a poner el, el cortito así súper rápido y vamos a irlo discutiendo poco a poco. Hi everyone, in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I okay, so let me go back and I will talk a little bit about, you know, what he mentions in the video, right? Nation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice. Okay, so first he mentions a very important word, right, um, which is this one, the word pitch, okay? Pitch is ese tono que yo pues, elevo o eh, hago caer con, con la forma en la que yo hablo, right? So this, uh, according to what he says, right, pitch is what allows me to raise and fold the intonation, okay? El pitch es el que me ayuda a elevar o eh, bajar mi tono de voz, ¿verdad? O entonación en este caso, perdón. Entonces, luego hay dos reglas que él presenta nada más. Hay muchas más, probablemente incluso excepciones y todo eso, pero con las que al menos estas eh, preguntas trabajan solo son dos. Tenemos dos tipos de preguntas. ¿verdad? Las primeras dos que son yes, no question. Is she getting up? Yes, she is. No, she isn't. Are they sleeping? Yes, they are. No, they aren't. Y luego las otras dos preguntas que nosotros tenemos son WH questions. What's she doing? What are they doing? Right? And so the intonation falls at the end. Ok, ahora sigamos escuchando lo que él dice. Music. While speaking, the use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Okay, so as he mentions, two things that are very important. Dos cosas bien importantes cuando nosotros aprendemos a, a utilizar 
o aprendemos a identificar pitch, el pitch o la entonación en las preguntas. Número uno, dice él, ¿verdad? Y es cierto, les va a ayudar en su vocabulario. To learn more words, ¿verdad? Y número dos, in comprehension. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo atención to the right and unfolding intonation, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una mejor idea de lo que la otra persona está tratando de transmitir. Therefore, por lo tanto, therefore, I'm going to understand better. Para mí va a ser más fácil poder identificar lo que esa persona me está diciendo. Entonces vamos a escuchar la otra parte de, lo, de su explicación. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on. Okay. Now he said something uh, very important. Okay. And it's like he says that we use speech to convey meaning. Okay. Cuando yo digo convey meaning es cuando yo necesito transmitir un mensaje y que ese mensaje pueda ser interpretado de esa misma forma por la otra persona. ¿Por qué? Porque incluso él lo dice ahí, ¿verdad? Eh, la entonación se utiliza para transmitir significado. Eso es convey meaning, ¿ok? For example, he says, usted tiene el mismo conjunto de palabras en dos oraciones distintas, pero en una el significado puede ser diferente que en la otra, ¿ok? Uh, can I, well, let me think of an example right now. Veamos un ejemplo. Eh, I don't know. Um, yeah. De repente viene pues alguien de la familia, digamos, que My sister, for example. Y viene y me pregunta, Hey, um, do you cook soup? Right? Yo tal vez estoy cocinando sopa y pues yo digo, sí. Yes, I mean, I can cook soup, ok. Y luego pues puede venir ella con una carita así como fruncida, ¿verdad? Y me dice, can you cook soup? ¿Verdad? Bueno, yo primero me voy a sorprender porque la voy a ver un poquito sarcástica. ¿verdad? Sí, sí puedo, aunque me hagas esa cara, sí puedo cocinar la sopa, ¿verdad? Entonces tengo la misma pregunta, pero la acabo de hacer de dos formas distintas y transmitió dos mensajes completamente distintos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El um, pitch, intonation. Yo puedo estar diciendo dos cosas, pero en una puedo parecer una persona, pues, bastante, como por decirlo, amable, pero en la otra puedo ser, eh, puede sonar un poco como rude, ¿verdad? Este, ay, can I think of another example? Oh, let me think. Oh, por ejemplo. Y de repente, pues, veo a alguien que está bien ocupado, ¿verdad? Y yo le digo, you have a lot of work to do. You have a lot of work to do. Tienes mucho trabajo. Pero mi tono cuando yo vengo, hey, you have a lot of work to do. Es como, tengo empatía, o sea, que en serio, que lo siento, que tengas tanto que hacer. You have a lot of work to do. Why don't you rest a little bit? Porque no descanso un ratito. Pero de repente vengo yo y veo que una persona está bien atareada y le digo, have a lot of work to do, right? Yeah. Como que tiene bastante que hacer, ¿verdad? Entonces la persona probablemente se va a sentir incluso hasta ofendida por lo que yo le estoy diciendo. Entonces todo depende de la forma en la que nosotros digamos las cosas. Y pues ahí es donde vamos a transmitir en realidad el mensaje que queremos transmitir. Porque, como le digo, puede que yo en mi... Eh, por decir algo inocente, pues termine diciendo algo que ofenda a otra persona por la forma en la que yo lo digo y la forma en la que va a ser entendido. Entonces, prácticamente a eso se refiere él con el ejemplo y cuando él le dice en el video, ¿verdad? Que intonation is used to convey meaning, ¿verdad? Yo puedo decir una oración flat, ¿ok? Plano y pues quizás ni voy a transmitir nada, solo voy a leer la oración. Pero distinto es cuando pues, yo ya transmito mi mensaje y le doy la intonación incorrecta sobre cómo yo lo quiero que lo reciba, ¿verdad? Eh, luego dice ahí, pero el significado puede ser distinto o diferente que en otra oración. Tengo el mismo conjunto de palabras como los dos ejemplos que acabamos de utilizar, pero fueron comprendidos de dos formas distintas. ¿Ok? Y terminamos de escuchar lo que él nos dice. 
yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, so there you have, right? The way uh, they read the, um, the sentences, right? Dijimos, or, bueno, dice también en insulto. Cuando tenemos yes, no questions, the, the intonation um, rises. Se levanta, o sea, asciende. Is she getting up? Are they sleeping? But if I have WH questions or information questions, it drops, o sea, it falls, okay? What's she doing? What are they doing? Right? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like. Okay, so pretty much that's um, uh, the information, right? That I wanted to uh, highlight. Verdad, quizás como eh, cómo les puedo decir resaltar, verdad, de eso que es súper importante. Por supuesto, lo que él dice es cierto. Cuando hablamos de intonation, eh, hay, la verdad es que es bastante extenso, es bastante complejo, pero más o menos para tener una idea básica, verdad, de cómo pues va a empezar a funcionar de aquí en adelante. Now, after this, right, uh, no sé si hay alguna pregunta antes de pasarme a lo demás. Questions? No questions, preguntas. Recuerden, no preguntemos al final porque después tengo clase y ya no me puedo detener y tengo que irme para la otra clase. But if you have questions, you can let me know. Okay, so, si no hay preguntas, then let's continue. Bueno, entonces, after that, in 5.6, we move to 5.7. Now in 5.7, um, you have another exercise, right? And that is related to the intonation, right? In yes, not question, okay? Entonces, es parecido pues a lo que acaban de escuchar. Luego, then we move to uh, a, a different uh, section, right? It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer Present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context, okay? Now, to begin with this, here we have the conversation, right? And the conversation is, I'm really hungry. I'm really hungry. So we got a conversation between Steve and his mom, right? And then he says, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, okay? So I'm going to play the conversation right now. Give me one second. Hi everyone. Into a conversation into a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try. Okay, so that's the conversation, right? 
So can I have a couple of volunteers so you can practice with the conversation, please? Two volunteers to practice back now. Thank you very much. Ayúdenme con eh, Mon. Y alguien más que me ayude, que me ayude para... Ok, Carlos, ayúdenme con Steve, ok? Let's begin. Hi, Mom. Dagna? <laughs> what are, are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Very good. Thank you very much, guys. Dagna and Carlos. Okay, so this is a conversation, right? And from the conversation, we're going to try to get the uh, sentences that will help us to set the structure. Yo sé que esto ya lo saben, ¿verdad? Porque ya lo vimos, pero vamos a tener como un eh, también un repaso de esto. La razón por la que ustedes ya lo saben es porque cuando pues presento el presente continuo, ¿verdad? De un solo, pues presento toda la estructura. Eh, positive sentences, negative sentences, questions, que son... Yes, no questions. Y también pues agrego la parte donde tenemos las WH questions. Now, let's go ahead and get them. And that's going to be question number one, ¿verdad? Oops. What are you doing? Oops. What are you doing, Steve? Right? What are you doing, Steve? Uh, why are you cooking now? Why are you cooking? Now, y tenemos la última, what are you making, right? What are you making? So we got three different questions, right? And from the three different questions, let's go ahead and organize the elements. Oops, ah, se quedó ahí. Voy a tener que visitarla de nuevo. Second, what are you cooking now? E, what are you making? Lo siento, chicos, es que si le doy clic en el lugar incorrecto ya no me. Bueno, pero esta vez mejor la voy a copiar, no voy a hacer. Bye. Okay, so we got three different questions, okay? And, well, as you can see, we're going to organize all the elements, right, that we have. And then I'm going to ask you to mention them so we can identify them. Give me one second. Okay, acá tenemos chicos. ¿Cuáles son los elementos entonces para la WH questions or information questions? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Cuál sería el primer elemento? W question. Ok, sería una WH word, ¿verdad? Una WH word, muy bien. ¿Qué más aparte de esto? Vamos a agregar a la pregunta. Esta es la única the, diferencia. Diga. The verb. Muy bien, verb. Esta es la única diferencia que va a haber entre, entre las preguntas de yes no questions y las information questions. Es lo primero, que es el WH word, ¿verdad? Luego de esto, ¿qué va? Subject. Muy bien, tenemos el subject. Muy bien, tenemos un subject. After that, ¿qué tenemos? Complement. ¿Es esto un complemento, chicos? ING. Verb. Ah, ¿y qué tipo de verbo es esto? Verb. Present continuo. Muy bien, este es un main verb. ¿Qué es un main verb, teacher? Es el verbo principal de la oración, porque verb B es nada más, viene a ayudarme, nada más. 
a, a, la, a la estructura. El member plus ing. Ok. Entonces es el verbo principal el que va a llevar el ing. Ok. Y aparte de eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué es esto último, dijimos? Mi question. Ok, tenemos dos cosas, ¿verdad? Sus compañeros acaban de mencionarlo. Tenemos el complement y tenemos el question mark, ¿ok? Mark. Uh -huh. Ups, tenemos un complement y luego tenemos el question mark. Y prácticamente pues son todos los elementos que necesitamos para las preguntas, ¿ok? Si yo eh, quito pues esta parte de acá, nada más lo hago cuando, me, cuando estoy preparando just no questions, ¿verdad? Eh, are you singing? Are you paying attention? Are you listening? Are you watching TV? Are you eating? Are you having dinner? Entonces, todas esas preguntas como son yes no questions, ¿verdad? Comienzan directamente desde el verb be. Cuando ya pues hago otro tipo de preguntas y debo agregar primero el WH word, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Questions? Ok, very good. Eh, I'm going to erase here. Y pues después de esto, lo que vamos a ver pues prácticamente es un poquito, unos ejemplos, ¿verdad? Son algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlos, ¿ok? En la parte de, de las preguntas, ¿verdad? Vamos a incluir también un poquito de vocabulario, ¿ok? So this information is something that you have in your manuals too. Y están sus manuales también, ¿ok? So, if you want to access to this information, remember, you have to go to page number 33, página 33, page number 33, and you will be able to find this information there as well. Entonces, there we have some examples, right? And it says Los Angeles at 4 a.m., right? And it says, what's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Entonces, acá incluso nos hace un recordatorio de cómo van nuestras oraciones afirmativas, ¿ok? Eh, if you see here, ¿verdad? Ahí tenemos la oración. She is, lo voy a separar, she is sleeping right now, ¿verdad? What's Marcos doing? What's Marcos doing? So, it's 6 a.m., so he is getting... He's getting up. Se está levantando, right? Okay. What are Sue and Tom doing, right? So they're having breakfast, right? They are having breakfast, okay? Entonces tenemos ahí los, las, tres, este, las tres oraciones. Y pues si usted se fija acá, nuevamente tenemos el verb be, ¿verdad? Que viene a ayudarle al presente continuo para que pues tenga sentido lo que estamos diciendo. Luego tenemos el main verb, ¿verdad? Que lleva el ING. Y pues por último tenemos el complemento y así sucesivamente, ¿ok? Y pues en este caso, ¿verdad? Eh, ahí tenemos la primera sección de preguntas, ¿verdad? So we're talking about someone in Los Angeles at 4 a.m., in Mexico City at 6 a.m., and in New York at 7 a.m. Let me... Erase here everything. Now, let's move on to the next set of questions. Luego tengo el siguiente, ¿verdad? So I got six different places, right? I got Brasilia at 9 a.m. I got London at 12 noon. I got Moscow at 3 p.m. I got Bangkok at 7 p.m. And I got Tokyo 9 p.m. in your city, que es en Salvador right now. En San Salvador, right now, it's 8.40, 8.40. Ya casi terminamos, chicos. Don't worry, solo 20 minutos más. Then, I have some here, some examples, right? So, she's going to work. And it's noon, so they're having lunch. He's working. He's eating dinner right now. He's watching television. And it's 8.40, and I am teaching a class. Yo estoy dando clase, right? And you are paying attention to the class, okay? Entonces, cuando tenemos acá, ¿verdad?, eh, la, la sección de preguntas, si, si, 
gusta, vea directamente usted el manual y yo voy a hacer las preguntas. Espero tengan acceso al manual. Take a look at the picture, ¿ok? Vamos a ver, ask and answer the questions about the pictures, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién se recuerda? Who's sleeping now? Who's sleeping now? Take a look at the pictures. Who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo? Yo, teacher, me dice. Who's sleeping now? Victoria. Victoria. Very good. ¿Cómo sería la oración completa, Dagna? Uh, who's, who's sleeping now, Victoria? Muy bien. Excellent. Right. So, she's sleeping right now or Victoria is sleeping right now. Muy bien. Thank you, Dagna. What about question number two? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Ahí, vean en su manual. Who's having breakfast? Who is having breakfast? Okay. Sue and Tom. Very good. ¿Me puede dar la oración completa, por favor? They having breakfast. Muy bien. They are, they are, they are having breakfast. Very good. Yo puedo decir they're having breakfast o Sue and Tom are having breakfast. Very good. Okay. What about the next question? Where is Andre working? Where is Andre working? Where is he right now? Where is Andre working? He's working in Moscow. Muy bien, he's working in Moscow, right? He's working in Moscow, very good, okay? Esa podría ser una respuesta, he's working in Moscow, o podemos decir he's working in his office, ¿verdad? He's working in the office, okay? Muy bien, thank you. What about the next question, question number four? Where is Hiroshi watching television? Where's Hiroshi watching television? Where is Hiroshi watching television, guys? The answer one what? He is watching yes. television in Tokyo. Okay, he's watching television in Tokyo. Or you can see also he's watching television in the living room, right? He's watching television in the living room. What about the next question? Question number five. What's Celia wearing? What's Celia wearing? Celia wearing a suit. Oh, very good. What color, Carlos? A red suit. Muy bien. Celia is wearing a red suit. Very good. High heels and a briefcase, right? She's wearing a red suit. Very good. What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Marcos wearing pajamas. Pajama. Muy bien. Marco is, Marcos is wearing his pajamas. Very good. Okay, he's wearing his pajamas. What about the next one? Why is Marcos getting up? Why is Marcos getting up? ¿Por qué? ¿Por qué se está levantando, chicos? Why is he getting up? It's uh, 6 a.m. It's 6 a.m. Very good. It's 6 a.m. So he needs to get up. Necesita levantarse a zona 6, right? And why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? It's a noon. A lunch. Because it's noon. Muy bien. Because it's noon. 
Acá, si usted se fija, hay un cuadrito, ¿verdad? En donde habla de las spelling rules that we need to follow. Pero, por supuesto, con ese cuadrito, pues, nos quedamos bien cortos con respecto a la información que debemos de saber eh, um, sobre las reglas, ¿verdad? Entonces, acá todas las respuestas, pues, que los compañeros, sus compañeros me estaban dando, están en esta página, que es la página 33, que es la que hemos estado desarrollando, page 33, ¿ok? So, here you have the grammar focus uh, section. So, they were using the pictures to answer the questions, right? Very good. Acá, como les digo, está una sección que habla sobre the spelling, pero, pues, esta ya les mandé yo por WhatsApp, ¿verdad? Todas las reglas para que ustedes las pudieran repasar. Ok, very good. Now, ¿con qué vamos a seguir? Siempre en esa parte del manual, de verdad, quizás de las pocas que venía bien completa. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a seguir con eso. Give me one second. Ok. Entonces, eh, acá, chicos, perdón. Acá en el video, ¿verdad? Que les muestran en esa sección, pues ahí les habla también un poquito acerca siempre de la estructura. Yo sé que la estructura ya la tienen. De hecho, también les recuerdo ahí en WhatsApp, yo les mandé, pues, les mandé una, una hojita o una, eh, sí, un grammar eh, section, ¿verdad? Donde usted podía ver cuáles eran cada uno de los elementos. Sin embargo, pues, el instructor también les ayuda ahí en el video para tener una mejor comprensión sobre el tema. Ahí él les da esta fórmula, dice WH word plus verb B plus subject, verb plus ING and complement, ¿verdad? Y, pues, habla un poquito sobre el ejercicio que acabamos de resolver. Luego, esa parte, chicos, si yo no estoy equivocada, ustedes ya la tienen. Yo ya se los mandé. ¿Ok? Aquí es donde yo les digo que podemos como comparar cómo funcionan las WH questions. ¿Por qué, teacher? Porque acá, ¿verdad? Como yo ya sé que el verb be solo va a venir a ayudarme, ¿verdad? Y pues eh, aquí, aquí es más el verbo con ING, ¿verdad? Aquí me hace falta abajo el verbo. Entonces, tenemos que recordar bien cuál va a ser la estructura y agregarle acá, ¿verdad? Las WH words, que son estas. Perdón, esa parte de acá, esto que ven acá ustedes, están con, es comparando el verbo to be o el verbo ser o estar con el presente continuo. Look. Eh, acá, pues, el verb be es el protagonista o es el verbo principal. Pero acá, ya no. Acá es distinto. Acá él viene a echarle, a darle una manita al verbo principal. Entonces, ya mi primer elemento siempre va a ser el subject. Luego viene el verb be para ayudarle al, al main verb. Luego tengo yo el main verb plus ing y el complemento, ¿verdad? Luego en las oraciones negativas, pues tengo siempre mi subject. Tengo el verb be, ¿verdad? En negativo, eh, que siempre me va a funcionar como auxiliar. Luego tengo el main verb plus any complement, ¿ok? Y finalmente, pues, si voy a hacer una just no question, tengo acá el verb be al principio, porque como todo auxiliar, ¿verdad? Viene a ayudar al main verb, va a pasar al principio. Y va a haber un switch entre él y el subject. Luego tengo el subject, luego tengo el verb plus ing, y luego tengo mi complement sin olvidar el question mark. Pero si ya lo que yo voy a hacer es una question, una information question, perdón, entonces ahí sí voy a agregar las WH words. Ok. ¿Hay alguna pregunta? No. No questions. Ok, very good. Luego, ¿verdad? Eh, nada más recordando, ¿verdad? Las reglas que vimos. Este PDF, donde usted tiene una hojita en PDF que está completa, ¿verdad? Ahí puede también ir a revisarlo. Si no, también, pues, acá están la, las mismas reglas que habíamos visto. Decíamos que la primera y la segunda, pues, no, no comenzábamos con ellas directamente porque yo tengo cuatro reglas. Pero si el verbo que yo estoy tratando de convertir al ING o con ING o un gerundio. No, no, pues, puede hacerse ni con la regla de los que terminan en E, ni las um, consonant and vowel consonant, ni las second syllable stress, ni tampoco las que terminan en IE, entonces automáticamente se van para las la primeras dos, ¿verdad? Que solamente es agregar el, el ING al verb, ¿ok? Entonces, las únicas que necesitan como un Uh, special treatment, ¿verdad? Un tratado así como especial. Son las que terminan en E, ¿verdad? If the verb ends in E, 
So you have to drop the final E and then you add ing, okay? If the verb ends in vowel and one consonant, entonces ahí voy a duplicar la última consonante. Consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Y hasta que ya he duplicado, agrego el ing. Luego tengo acá el second syllable stress, que dijimos que con esas tres que estemos manejando estará bien. Y por último tengo pues los verbos que terminan en I, E. ¿Verdad? Que cuando yo tengo un verbo terminado en I, automáticamente pues ese verbo pierde sus vocales. Porque solo tengo la Y, que es la que yo agrego, y hasta después agrego ING. ¿Verdad? Como en die, sign, 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 lie, lie. ¿Ok? Y pues las últimas dos, que son cualquier verbo que termine en Y o cualquier otra consonante, pues le vamos a agregar ING. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ahorita a hablar un poquito de ejemplos, ¿ok? So, it says I am teaching an online class, ¿verdad? ¿Cómo podríamos este, hacer la, por decirlo así, la oración uh, negativa? Y la pregunta para esta oración. Yo, ya, yo les daré la, la oración afirmativa y ustedes me ayudan con la negativa y la pregunta. So, what would be the negative sentence for this one? Okay, so in this case, if I'm going to make up the negative sentence, that's going to be like this. Yo sé que todo lo que tengo que hacer es uh, armar mi verb be, verdad, en forma negativa. That's what I have to do, right? I'm not teaching an online class, okay? ¿Cuál sería la pregunta en este caso? Bueno, yo puedo preguntar directamente, am I teaching an online class? Okay. Or I can ask, why, uy, perdón. Why am I teaching an online class? Okay, y ahí están todas las, todos los elementos. I am teaching an online class. I am not teaching an online class. Am I teaching an online class? Why am I teaching an online class? <laughs> ¿Por qué? En verdad. Entonces, ahí tengo yo todos los, todas las estructuras que yo puedo armar con present continuous, ¿ok? No sé si eh, se entiende el, el ejemplo. ¿O hay alguna pregunta? Porque hoy sí han venido súper hiper mega callados. Questions? No. Ok. Vamos a continuar entonces. Well, now let's think about this example. It says you're playing the guitar very well. You're playing the guitar very well. Ok. So tell me, what would be the negative sentence and the questions that we can get from this one? You are not playing the guitar. You are now playing the guitar very well. Okay, mm -hmm. you are not playing, playing, playing the guitar very well. The guitar very well. Okay, you are not playing the guitar very well. What would be the question? Are you playing in the guitar very well? Are you, repeat it to me. Are you playing mm -hmm. the guitar very well? Muy bien, excelente. Le pedí que me la repitiera porque en la anterior me dijo, me dijo, are you playing in the guitar? Entonces quería uh -huh. ver si, uh -huh. muy bien. Are you okay. playing the guitar very well? Excelente. Now, yo por ejemplo puedo decir, eh, Where are you playing the guitar very well? ¿A dónde? ¿Verdad? Ah, yo puedo decir, ah, I'm playing the guitar very well at the restaurant where I work. En el restaurante donde trabajo, tienen música en vivo, pues, y estoy tocando muy bien, siento que he avanzado mucho. Where, where are you playing the guitar very well? In the restaurant where I work. En el restaurante donde trabajo. Okay. Muy bien, excelente. Now let's go ahead and clean. 
Vamos al siguiente, a la siguiente oración. What about this one? ¿Cuál sería la oración negativa? Tenemos ahí, he is practicing his reading lesson. He is practicing his reading, his reading lesson. What would be the negative sentence? He is not practicing his reading lesson. Okay, he isn't or he is not. Las dos están bien. Practicing his reading lessons. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la pregunta? Is he practicing his reading lessons? Muy bien. Is he practicing his reading lessons? Okay. Or I can ask, right? Uh, where is he practicing his reading lessons? Where is he practicing his reading lessons? Ah, at school, in escuela, verdad? At school. Where is he practicing his reading lessons? At school. Entonces, si usted se fija, pues el objetivo es que vayamos viendo que las preguntas son las mismas, con la única diferencia que las WH van a comenzar con un WH word, ¿ok? Vamos a ver eh, un ejemplo más y con ese finalizo. Ok. What about this one? It says, she's drinking a cup of tea. What would be the negative sentence? She's mm -hmm. no, not. Muy bien. A cup of tea. Muy bien. She's not drinking a cup of tea. What would be the question? Mm, is she is she drinking a cup of tea? Is she drinking a cup of tea? Very good. Is she drinking a cup of tea? Y pues yo puedo preguntar, ¿verdad? Why is she? Why? Mm -hmm. Why is she drinking a cup of tea? Oops. A cup of tea. Why is she drinking a cup of tea? Ah, you puedo decir because. Oops. Because she feels she feels stressed, or because she is there. Because she is stressed. Es que está estresada, pobrecita, ¿verdad? O puedo preguntar, where is she drinking a cup of tea? Where is she drinking a cup of tea? Bueno, en este caso, pues, puedo decir eh, que está en el escritorio, ¿verdad? At her desk. Where? Ah, at her desk, en su escritorio. Ah, ok, muy bien. So, as you can see, that's the way in which we are going to be using, you know, the, uh, the form. Voy a borrar, chicos, y voy a pasar a la lista porque ya se me acabó el tiempo. Give me one second. Eh, acá, very quickly. Está cargando, no sé por qué está cargando. Tendría que estar bien. Give me one second. Ok, Alba Colombina Saavedra España. Present. Thank you. One moment. Eh, Albert Franklin Segura Ruiz. Albert. Albert. Ahí está. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Uh, thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Andrea Magdalena. Ángela uh, Mariela Patriz Cornilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Yeah. Angie. Ok, thank you. Uh, and Cristel Marroquín Flores. Present. Thank you. Eh, Brenda María 
Meléndez. Eh, Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Cecia Raquel. Eh, Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Cristela Ivania. Eh, Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Oops. Eh, Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Eh, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisset Pérez Cristales. Eh, Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Ok, thank you. Eh, let me see. Ah, eh, Flor you. María Gar García Bonilla. Present. Helen Esther López Alfaro. Ya voy. Helen Esther López Alfaro. Thank you. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Ivette Lisset Figueroa de Calles. Present. Thank you. Juan Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. And Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you. Dígame rapidito así, que ya me acabó el tiempo. Dagna faltó. Ana. Dagna. Dagna, no menciones su nombre, Dagna. Uh, pero sí, aquí le puse la asistencia. Okay. Es que yo siempre verifico toda la lista, pero en realidad los okay. que van a meter son los que no, no estaban marcados todavía. Pero sí, aquí la marqué ya. Gracias, Dana. Disculpe. Okay. Uh -huh. thank so, you. guys, thank you very much for joining y nos vemos el día de mañana. Mañana es su última sesión, así que no vayan a faltar, ¿ok? Thank you very much for joining. Mm. Bye, bye. Good night. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.